حضرت بندہ نواز یسو دراز فرماتے ہیں میں اپنے پیر کی خدمت میں حاضر ہوا فجر کی نماز میں نے پڑھ رکھی تھی اور دن کا موقع تھا حضرت نصیر الدین سراغ دہلوی نے فرمایا اے محمد الحسینی فجر کے بعد تمہارا وضو شراخ تک رہتا ہے کہنے لگے اس درکار آپ کی دعا سے رہتا ہے فرمایا کتنا اچھا ہوگا اگر تم فجر کے ساتھ کچھ دیر مسلح پر بیٹھ جاؤ اشراق بھی پڑھ لیا کرو بہت اچھی بات ہے حضور ضرور پڑھ لیا کروں گا اشراق پڑھنے لگے اس کے بعد پھر کچھ دن گزرے ایک ساتھ پورا بٹن نہیں دیا تھوڑا سا پہلے اشراق پر لگایا اس کے بعد ارشاد فرمایا پھر کچھ دن گزرے ارشاد فرمایا اے محمد الحسینی اے گیسو دراز کتنا اچھا ہوتا کہ اگر تم چند رکت چاشت کی بھی پڑھ لیتے کہنے لگے سرکار کب پڑھو فرما اشراق کے ساتھ پڑھ لو بعد میں ٹائم بدل لیں گے پہلے اشراق کے بعد تھوڑا گیپ دو پھر چاشت پڑھ لو چاشت پورے جسمانی آزا کا ایک معنی میں تحفظ کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے جن کی برکتوں کا دروازہ چاشت کی نماز ہے چاشت بھی پڑھ لو کتنا اچھا ہوتا فرماتے میں چاشت پڑھنے لگ گیا اس کے بعد کچھ اور دن گزرے ارشاد فرمایا اے گیسو دراز تم ابابین پڑھتے ہو کہنے لگے سرکار نہیں ارشاد فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر تم مغرب کی سنت و نفل کے بعد ابابین کا بھی اہتمام کر لو کہنے لگے سرکار اگر آپ فرمائے تو میں پڑھنے لگ جاؤں گا ابابین کے بھی پابند ہو گئے اس کے بعد چند دن گزرے فرمایا تم روزے کتنے دن کے رہتے ہو کہنے لگے سرکار رمضان کا پورا مہینہ تو رہتا ہوں عام مسلمانوں کے ساتھ مگر اس کے ساتھ ساتھ رجب کا بھی پورا مہینہ رہتا ہوں اور پھر شابان کے نو دن بھی روزے سے میں رہا کرتا ہوں ارشاد فرمایا نو میں اکیس اور ایڈ کر لو تو پورے تین مہینے بن جائیں گے کتنا اچھا ہوگا اگر ایسا ہو کہنے لگے بالکل رہ جاؤں گا اس میں کیا ہے وہ تین مہینے روزوں پر لگا دیا ایک دو سال گزرے اس کے بعد ارشاد فرمایا ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پابندی سے روزانہ روزہ رہا کرتے ہیں اگر تم روزہ پابندی سے رکھ لو تو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے حضرت بندہ نواز کے سدراز نے فرمایا سرکار اگر آپ فرماتے ہیں تو بالکل روزہ رکھ لیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے تحجد تو پہلے سے پڑھتے تھے اشراق پڑھائی چاٹ پڑھائی ابابین پڑھایا اب آپ مجھے بتائیں وہ اللہ والے جن کو پہ بچپنے سے ولایتیں ملی جن کو غریب نواز کا جانشی منتخب کیا جانا ہے جو پورے دکن کے سلطان بنائے جانے والے ہیں جو گیسو دراز ہیں بندہ نواز ہیں بلند پرواز ہیں شہباز ہیں جن کی شانے تمام دکن میں ممتاز مانی جاتی ہیں ایک ایسا ولی پورے دکن میں نہیں ہے جس نے حضرت بندہ نواز کی ولایت سے اختلاف کیا ہو یا کہا ہو کہ وہ ولی نہیں ہے ایسا کوئی بھی آپ کو نظر نہیں آتا اور اورنگزیب عالمگیر علی رحمت جب حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی بارگاہ میں پہنچے انہوں نے تو کہا نیس کابا در دکن جس در گہے گیسو دراز باد شاہ تین و دنیا تابت بندہ نواز ارشاد فرماتے ہیں اگر عقیدتوں کا کوئی کعبہ ہے تو بندہ نواز کی بارگاہ کے علاوہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کسی کو کسی علاقے کی بادشاہت ملتی ہے منسٹری ملتی ہے پوزیشن وہ لیتا ہے مقام پر وہ فائز ہوتا ہے کسی کی حکومت چلتی ہے منسٹر بنتا ہے ملے بنتا ہے ایم پی پانچ سال دس سال پندرہ سال ختم اگر وہ اگر اسے لوگ نہیں ہرا رہے ہیں دنیا ہرا دے گی اس کے آزا و جوارے ہرا دیں گے موت اس کو ہرا دے گی کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا مگر بندہ نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اورنگزیب جیسے بادشاہ نے کہا بادشاہ دین و دنیا تابت بندہ نواز اے گیسو دراز آپ بادشاہ بنائے گئے ایسا نہیں تھا کہ چھٹی صدی کے لیے بادشاہ بنائے گئے ساتویں صدی کے لیے بادشاہ بنائے گئے آٹھویں صدی کے لیے بادشاہ بنائے گئے نہیں ارشاد فرمایا آپ بادشاہ ہیں قیامت تک آپ بادشاہ رہیں گے